คนี้เรามาดูในส่วนของวิธีการในการจัดลำดับจัดตารางการทำงานนะครับของโปรเซสนะครับที่จะเข้าไปใช้งาน CPU นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่หลักของ Short Term Scheduler นะครับในการที่จะมาคอยจัดว่าโปรเซสใดจะถูกนะครับดึงเข้าไปใช้งาน CPU นะครับเป็นลำดับนะครับต่อเนื่องกันไปจะ,จะมีใครบ้างนะครับแล้ววิธีการจัดการนั้นจัดยังไงนะครับสิ่งที่เรานะครับพยายามที่จะจัดตารางนั้นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อหวังผลว่าเราอยากจะให้ค่าของ CPU utilization มัน maximum CPU utilization ก็คืออะไร utilization แปลว่าการใช้ประโยชน์แปลว่าคือเราต้องการอยากจะให้มีการใช้ประโยชน์จาก CPU ให้ maximum ก็คือได้สูงสุดแปลว่าพยายามที่จะให้ CPU มัน busy อยู่ตลอดเวลาครับอย่างเช่นระบบที่มันเป็นอะไรมันติดโปรแกรมมิ่งนี่คือเราพยายามที่ให้ CPU มัน busy ตลอดครับถ้าโปรเซสหนึ่งไปอ่านข้อมูลจาก I/O ก็สลับโปรเซสสองขึ้นมาครับให้ execute ต่อครับก็ทำให้ CPU มันไม่ idle เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีตัวครับจัดการนะครับม,มีตัวจัดลำดับนะครับให้โปรเซสเข้าไปใช้งาน CPU นะเราจะเรียกเป็น CPU scheduler ว่าหน้าที่นะครับของ CPU scheduler ก็คือนะทำการเลือกโปรเซสนะครับที่มันอยู่ใน memory ครับที่มีสถานะ ready พร้อมที่จะถูก execute ครับแล้วก็เข้าไปใช้งาน CPU ครับ CPU scheduling นะครับสิ่งที่มันทำก็คือมันจะทำการตัดสินใจครับว่ามันควรจะดึงเอาโปรเซสนะครับเข้าไปใช้งาน CPU เนี่ยนะครับโดยที่จะต้องทำงานยังไงบ้างนะครับอย่างแรกก็คือทำการเปลี่ยนสถานะจาก running ไปเป็น waiting state ในการเปลี่ยนสถานะจาก running ไปเป็น waiting นะครับเกิดขึ้นตอนที่นะฮะตอนที่อาจจะมีการไปติดต่อกับอุปกรณ์ I/O เหมือนโปรเซสนั้นอาจจะมีการติดต่อกับอุปกรณ์ I/O มันก็เลยเปลี่ยนครับจาก running ไปเป็น waiting ในช่วงที่เปลี่ยนเป็น waiting เนี่ยแสดงว่ามันต้องถอดเอาโปรเซสนั้นออกจากการใช้งาน CPU แล้วไปต่อท้าย waiting queue หรือ I/O queue หรือ d e v i c e queue ครับช่วงตรงนั้นมันก็ทำให้ช่องว่างใน ready queue มันเกิดขึ้นหนึ่งช่องครับสิ่งที่มันทำคือมันก็ต้องอะไรครับไปเลือกแหละครับไปคัดสรรว่ามันจะเอาโปรเซสใดมาต่อท้ายใน ready queue ให้มันเต็มถูกไหมครับหรือกรณีที่สองก็คือจาก running ไปเป็น ready CPU scheduler ก็ต้องเริ่มทำงานครับหรือจาก waiting ไปเป็น ready นะครับหรือจาก p r o c e s ที่ running อยู่เปลี่ยนมาเป็น terminate เขากำลังบอกว่า CPU scheduler scheduler จะมีการตัดสินใจเพื่อที่จะดึงเอา process ใหม่เข้ามาไว้ใน ready queue เมื่อไหร่เมื่อนะครับ process มันมีการเปลี่ยนสนะจาก running ไปเป็น waiting CPU scheduler ก็ต้องทำงานละนะครับว่าจะเลือกเอา process อะไรเข้ามาใส่ไว้ใน ready queue ต่อนะครับ running เปลี่ยนเป็น ready waiting เปลี่ยนเป็น ready และ running เปลี่ยนไปเป็น terminate นะครับเพราะฉะนั้น4กรณีที่นะครับ CPU scheduler จะต้องทำงานโดยการที่จะต้องมานั่งตัดสินใจว่าเอ๊จะเอาอะไรเข้ามาใส่แทนต่อเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีหลักการนะครับหลักการในการที่จะดึงเอาโปรเซสเอามาใส่ไว้ใน ready queue นะครับทีนี้ในส่วนของวิธีการในการจัดการนั้นเนี่ยเขามีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น non primitive non primitive ก็คือหมายความว่าไม่อนุญาตให้มีการแทรกกลางคันไม่อนุญาตให้มีการแทรกกลางคันหมายความว่ามีโปรเซสกําลังประมวลผลกําลัง execute อยู่นะครับแล้วก็มีอีกโปรเซสหนึ่งเข้ามานะครับก็จะต้องให้โปรเซสที่กําลังเข้ามาใหม่นั้นรอไปก่อนจนกว่าโปรเซสที่กําลัง execute นั้นจะเสร็จถึงจะสามารถเข้าไปใช้งาน CPU ได้อันนี้เราเรียกเป็น non primitive ก็คือไม่อนุญาตให้แทรกกลางคันกับอีกแบบหนึ่งเราเรียกเป็น primitive 
ก็คืออนุญ,ญาตให้แทรกกลางคันนะครับซึ่งโปรเซสที่กําลังประมวลผลอยู่นะครับปรากฏว่ามีโปรเซสใหม่เข้ามาแล้วมีนัยยะสําคัญที่สูงกว่าหรือมีความจําเป็นที่ต้องถูกประมวลผลโดยทันทีก็จะดึงโปรเซสนะครับที่กําลังเอ็กซ์คิวอยู่นั้นอาจจะเอาไปใส่ไว้ในคิวอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็โปรเซสใหม่เข้าไปเอ็กซ์คิวก่อนคือสามารถที่จะอะไรครับแทรกกลางคันได้ครับมันก็จะเป็นสองระบบว่ายอมให้แทรกกลางคันหรือไม่ยอมให้แทรกกลางคันนะครับก็จะมีเงินกอยทึ่มอยู่สองประเภทนะครับวงไหมโปรเซสเลยใช้เวลาทำอย่างนี้ครับโปรเซสสองใช้เวลาสี่ถ้าโปรเซสหนึ่งนี้ครับเวลาที่ถึงห้าโปรเซสสองจากห้านี้ถึงสิบโปรเซสตัวเนี้ยคือสิบอันนี้คือห้าวันค่าของเทอร์นาราทางของ P2 มีค่าเท่าไหร่ก็คือทั้งหมดตรงนี้คือเทอร์นาราทางแต่ถามว่าเวสติ้งของ P2 คือเท่าไหร่ก็คือถามว่าเวสติ้งทางของ P1 มีค่าเท่าไหร่สูงไม่หลอกเทอร์นาทางของ P1 มีค่าเท่าไหร่ห้าครับอันนี้คือความหมายของคําว่าเทอร์นาทางกับเวสติ้งทางครับ Response time คืออะไรครับคือเวลานะครับที่ตั้งแต่มีการรีเควสต์ให้ประมวลผลจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ออกไปนะครับก็คือผลลัพธ์ที่ตอบสนองครั้งแรกเลยนะตั้งแต่รีเควสเลยครับพอรีเควสปุ๊บผมบอกว่าผมพิมพ์คำสั่งแล้วผมกด enter ปั้งแล้วก็ตอบสนองกลับมาเนี่ยไอเนี่ยคือ response time ตั้งแต่ผมกด enter เนี่ยปั้งปุ๊บพิมพ์คำสั่งแล้วกด enter ปุ๊บคำตอบโผมาปุ๊บเนี่ยนี่คือ response time ครับนี่คือ response time หรือผมกดปุ่มโอเคครับถ้าคลิกโอเคปุ๊บเสียงดนตรีขึ้นครับคลิกปุ๊บเสียงดนตรีขึ้นหรือคลิกปุ๊บรออีกห้าวิแล้วเสียงดนตรีค่อยขึ้นเพราะฉะนั้นค่า response time ห้าวินาทีกว่าเพลงมันจะเล่นเนี่ยก็ต่ำถูกไหมครับคือผมต้องการ response time ที่มันเร็วๆแสดงว่าตั้งค่าน้อยๆแต่ถ้าห้าวินาทีแสดงว่าค่ามันมากครับอันนี้คือ response time นะครับเพราะฉะนั้น scheduling สนใจอะไรบ้างหนึ่ง scheduling สนใจ CPU utilization จากตารางการทำงานต้องทำให้ CPU utilization ให้ CPU มัน busy อยู่ตลอดให้มันรุ่มนะครับต้องให้ครูปุ่เยอะๆหนึ่งหน่วยเวลาผ่านไปเนี่ยต้องได้ process เยอะๆที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ turn around t i m ต้องน้อยน้อยครับ waiting time ต้องน้อยน้อยเรสปอนส์ถามต้องถึงจะได้ระบบที่ดีจริงแต่ถามว่าในความจริงมันเป็นไปได้ไหมทุกข้อพยายามครับแต่พยายามที่จะทําให้มันใกล้เคียงพวกนี้ให้มากที่สุดครับ <coughs> <coughs> เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือ Mac CPU utilization สิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือครับเมื่อทําการจับเทอร์ลิงไปแล้วนะครับเราต้องการ Mac CPU utilization เราต้องการ Mac throughput เราต้องการ mean turnaround time mean waiting time แล้วก็ mean response time ครับอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้สำหรับการจัดตารางการทำงานครับทีนี้อย่างกรณีเทอมแรกนะครับที่ใช้สอบในการจัดตารางครับเขาเรียกว่าเป็น first come first serve อันนี้ใช้หลักการเดียวกับโครงสร้างข้อมูลคิว
ครับก็คือ first come ใครมาก่อน first serve ก็ได้รับบริการก่อนหลักการเดียวกับคิวเป๊ะเลยทีนี้นะครับเรามาดูนะครับเขายกตัวอย่างโปรเซสสามโปรเซสนะครับอ่ะยกตัวอย่างมีโปรเซสสามโปรเซสหนึ่งสองสามนะครับเบิร์สไทม์ก็คือหน่วยเวลานะครับคือหน่วยเวลาอย่างเช่นโปรเซสหนึ่งต้องการเวลาที่จะเข้าไปใช้ใน CPU ยี่สิบสี่หน่วย P สองสามหน่วย P สามสามหน่วยถ้าเกิดว่าเราจัดแบบบังคับขึ้นแบบ FCFS scheduling นะครับเราจะได้แท่งชาร์ตตรงนี้นะเขาเรียกว่าเป็นแกนชาร์ตนะครับโดยจะเรียงลำดับการมาถึงนะครับของโปรเซสการมาถึงของโปรเซสลำดับก็คือ P1 มาก่อนที่2 P2 มาก่อนที่3เพราะตัวนี้เราใช้อังกฤษขึ้นแบบ first come first serve แสดงว่าเราต้องสนใจว่าใครมาก่อนใครมาหลังนะครับตามคิวทีนี้ P1 มันกินเวลาทั้งหมดคือ24หน่วยครับก็เห็นว่า P1 เนี่ยเริ่มต้นที่0เพราะมันไม่ได้รอใครมันมาก่อนมันก็ต้องไม่ต้องรอถูกไหมครับ P1 ก็ใช้เวลาไป24ส่วน P2 จะเริ่มทํางานณนะเวลาหน่วยที่24เป็นเวลา3เบิร์สไทม์ก็คือจบอยู่ที่27 P3 ก็รอนะครับเพราะฉะนั้น P3 ต้องรอกี่หน่วยครับ27หน่วยเวลากว่าที่จะทํางานได้เพราะฉะนั้น waiting time ของ P3 คือ27ครับทํางานเสร็จ3หน่วยก็จบอยู่ที่30เพราะฉะนั้น waiting time ของ P1 เป็น0 P2 เป็น24 P3 เป็น27 average waiting time ทั้งหมดเลยครับโดยเฉลี่ยแล้วก็คือมันมี3 process ก็เอา waiting time ของ P1 คือ0มาบวกกับ waiting time P2 24บวก waiting time P3 27หารด้วย3ก็ได้ค่าเฉลี่ยก็คือ17นะครับตอนนี้ประเด็นเรามุ่งบอกว่าเราต้องการให้ waiting time มัน min หรือ max ครับ min นะครับตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะเรารู้แค่วิธีการจัด scheduling แค่อันเดียวครับทีนี้ถ้าเราลองมาจัดลำดับใหม่ใช้โปรเซสเดิม burst time เหมือนเดิมแต่จัดลำดับใหม่ผมยกผมยกตัวอย่างนี้บอกว่าถ้าเราลองจัดลำดับให้ p 2มาก่อน p 3แล้วก็ p 1อลองช่วยกันหานะครับว่า waiting time average เนี่ยมันจะเป็นค่าเท่าไหร่ครับถ้า p 2มาก่อนแสดงว่าค่า waiting time ของ p 2มีค่ากับ0ครับ P3 มีค่า waiting time คือ3 P1 มีค่า waiting time คือ6แปลว่าเอา6มาบวก3เป็น9หารด้วย3ก็ได้ค่า average waiting time คือ3จากเดิมคือ17เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดอันกอยทึ่มมาใหม่นะเขาเรียกว่าเป็น short state ช็อตเต็ดจ็อกเฟิร์ดนะครับช็อตเต็ดจ็อกเฟิร์ดนะครับเฉพาะในกรณีอะไรฮะกรณีที่เราพยายามที่จะเรียงออเดอร์ใหม่โดยพิจารณาว่าให้เอาโปรเซสที่มีเบิร์สไทม์น้อยๆมาก่อนในกรณีที่โปรเซสที่มีเบิร์สไทม์เท่ากันอย่างเช่นโปรเซสสองและสามมีค่าเท่ากับสามให้ยึดเอาหลักการของ FCFS เป็นหลักนั่นคือ first come first serve เพราะนั้นถ้า2มาก่อน3 2กับ3 first time เท่ากันก็ต้องให้2ก่อน3ที่หลังครับแล้วกระบวนการของ FCFS ตรงนี้เป็นแบบ non preemptive คือไม่อนุญาตให้แทรกไม่อนุญาตให้แทรกเพราะนั้นช่วงระยะเวลาที่ process 2 3 1กําลังประมวลผลปรากฏ process 4เข้ามาแล้วมีค่า burst time เท่ากับ1ถ้าเป็นระบบแบบ non printed หนึ่งชั้นก็ไม่สมเห็นไหมตัว scheduling มันจะอยู่ที่ว่าระบบหน้าเวลานั้นมี process กี่ process นะถ้าเป็นระบบแบบ non printed คือห้ามแทรกกลางคันเมื่อมันจัด scheduling ไปแล้วแล้วมี process ใหม่เกิดขึ้นในระบบมันไม่สนใจมันจะต้องทำใน g a n t chart นี้ให้เสร็จก่อนครับแล้วถึงจะให้ process นั้นทำต่อทาต่อได้เพราะถ้าในรูปนี้ก็จะเห็นว่าถ้ามันมีโปรเซสที่4เข้ามาปรากฏมีเบอร์ไทม์คือ1
นะครับ P4 เนี่ยจะมาต่อที่ P1 มันไม่สนใจนี่คือระบบที่เป็น non primitive นะครับ non primitive แต่ถ้าเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับระบบที่ยอมให้มีการแทรกกลางคันนะครับเราจะเรียกว่าเป็นระบบอัลกอริทึมแบนแบบ short dead remaining time first แยกกันนะครับเดิมเราตั้งต้นที่ first c o u n t first serve แล้วเป็นระบบแบบ non primitive ห้ามแทรกกางคันเราก็ดูแล้วว่าค่าเอเวอเรสต์เบสิ่งทามันสูงก็เลยคิดใหม่ว่างั้นเอาโปรเซสที่มันมีเบสิ่งทามน้อยๆมาก่อนครับแล้วถ้าเกิดโปรเซสใดมีค่าเบสิ่งทามมันเท่ากันเราก็ไปยึดหลักการเดิมคือเบสิ่งทามเพื่อเซิร์ฟนะนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ระบบใหม่ก็คือระบบชอตเตจจ็อบเฟิร์สพอเป็นระบบชอตเตจจ็อบเฟิร์สก็ยังอยู่ในกลุ่มของ non primitive ก็คือห้ามแทรกกลางคันเพราะถ้ามันมีโปรเซสสี่โปรเซสสี่ต้องมาต่อโปรเซสหนึ่งในรูปแกนชาร์ตตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระบบที่เป็นแบบให้ช็อตเตจช็อตเตจเหมือนกันนะช็อตเตจหมายว่าเลือกโปรเซสที่มีเบอร์ไทม์น้อยน้อยขึ้นมาก่อนเบอร์ไทม์ที่ยาวๆให้อยู่ที่หลังแล้วปรากฏว่ากําลังประมวลผลกันอยู่หน่วยเวลาผ่านไปมีโปรเซสใหม่เกิดขึ้นปรากฏว่าโปรเซสนั้นมีเบอร์ไทม์ที่น้อยที่สุดมันจะมีการจัดสเกดูลิ่งใหม่ในประเภทแบบฟรีนทีนะครับคือแทรกกลางคันได้เพราะนั้นชื่อของมันก็เลยจะเปลี่ยนจากช็อตเตจจ็อบเฟิร์สกลายเป็นช็อตเตจรีเมนนิ่งไทม์เฟิร์สรีเมนนิ่งแปลว่าเวลาที่เหลืออยู่ถ้าไหมเวลาที่เหลืออยู่นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างอันนี้นอนฟรีนทีคือห้ามแทรกกลางคันถูกไหมครับ SJS นะครับมีโปรเซส P1 P2 P3 P4 Arrival Time ก็คือเวลาการมาถึงของโปรเซสเวลาการมาถึงของโปรเซสนะครับ Burst Time ก็คือโปรเซส1ต้องการใช้ CPU 7หน่วยเวลา P2 4 P3 1 P4 1นะครับการจัดแบบ JFS Non Primitive ก็คือเราทำไงก่อนทำไม P1 ถึงต้องได้ทำก่อนครับเพราะ P1 มันมาณเวลา arrival time คือตอนนั้นมันไม่มีใครอ่ะถามว่าจะจัดให้น้อยสุดน้อยสุดคือใครอ่ะของมันแหละถูกไหมเพราะมันมาก่อนไงณเวลาศูนย์ศูนย์นี่ครับเพราะฉะนั้นเวลาศูนย์ศูนย์ตรงนี้ปุ๊บมันก็เลย scheduling ก็เลยจัดให้ P1 ทำเต็มทีเดียวเลยตามขนาดก็คือ work time เจ็ดเจ็ดหน่วยเวลาพอผ่านไปอันนี้คือหน่วยเวลาที่หนึ่งหน่วยเวลาที่สองพีสองมาก็คือสี่แต่พีหนึ่งยังอยู่นี่อยู่ใช่ไหมยังไม่ออกเพราะนั้นพอพีสามปุ๊บพีสี่เอ่อพีสามมาณเวลาที่สี่จุดศูนย์พีสามมาคือหนึ่งมันเริ่มเปรียบเทียบระหว่างพีสองกับพีสามพีสองสี่พีสามหนึ่งเพราะนั้นช็อตเต็ดมันก็ต้องเอาสามมาก่อนปรากฏว่า P4 สี่นะเวลาที่ห้า P4 เข้ามาแล้วมีเบอร์ทามคือสี่มันเท่ากับ P2 แต่ P2 มันมาก่อน P4 ก็ต้องไปใช้หลักการ f c f s ก็คือเบอร์ทามเบอร์เซิร์ฟก็ต้องให้ P2 มาก่อน P4 นี่คือนอนฟรีนีครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเราหาเอเวอเรสต์ไวทิ้งทามแล้วก็ทีศูนย์เวทีทางเท่าไหร่ศูนย์ทีสามเวทีทางเท่าไหร่หกเพราะว่าอะไรทีสามมันมาตอนสี่ดูดีนะทำไมมาถึงหก